Утром в монастыре начинается не с чашечки кофе и неспешных сборов. Паломников будет в 5.30 утра и призывают на молитву. Кстати, первая служба в Лавре уже началась. К сожалению, меня не водили в храм в детстве. Исповедоваться впервые мне пришлось в сознательном возрасте. Смущало то, что рассказывать о своих плохих поступках необходимо совершенно незнакомому мне человеку, священнику. Это теперь он мне не чужой человек, это мой духовник. И я живу с мыслью о том, что мои грехи – это и его ответственность перед Богом. После первой своей жизни исповеди я почувствовала, что начала жить, именно жить, и это было пробуждением от долгого сна. Многим людям очень тяжело признаться не то, что там кому-то, чужому человеку в своих грехах, себе самому или даже не увидеть этот грех и не чувствовать. Всего начинать? Со смелости начинать, с полного анализа своего сердца. Нужно в первую очередь понимать, конечно же, что не нужно бояться э, священника. Когда мы приходим к э, доктору, то мы же не стесняемся, потому что мы понимаем, что чем подробнее мы об этом скажем, тем э, быстрее доктор поставит диагноз, и тем быстрее доктор сможет нам назначить адекватное лечение, что впоследствии приведет нас к исцелению нашей физической немощи. Точно так же и в духовном плане. Не нужно бояться перед священником рассказать о каких-то своих скелетах в шкафу, потому что священника ничем не удивить. Ну, вот мы, поскольку сейчас в Киево-Печерской лавре, то для тех людей, кто впервые сюда попадает, видит много священников. Вот как ему выбрать, к какому священнику ему идти исповедоваться? Какой больше нравится, к такому подходите. У <смех> возле кого больше очередь стоит. На самом деле это все очень субъективно. Понятие взаимоотношений духовника, духовного чада пришло к нам из монашеской среды. В монашестве духовничество предполагает то, что послушник, который приходит в монастырь, он полагает, отлагает свою волю, вручает ее в руки духовника и полностью следует указаниям этого духовника. Там, вплоть до того, как тебе одеваться, что есть и так далее. В плане мирянина, конечно же, так не должно быть, и священник не имеет права диктовать, навязывать свою волю. И вот тут с мужем разводись, а тут не разводись. Вы можете поисповедоваться один раз к одному священнику подойти, второй раз ко второму, к третьему. Потом через несколько таких исповедей ты понимаешь, что вот этому человеку, этому священнослужителю мне было комфортно открыть свою душу, свое сердце. Покаяние известно еще со времен Ветхого Завета. Великий день очищения, Йом-Кипур, один из важнейших праздников ветхозаветных времен. В этот день совершались специальные обряды, во время которых человек очищался от греха. В жертву приносили животных. Вот именно оттуда родом фраза «козел отпущения». Но козла не приносили в жертву в привычном понимании, а отправляли в пустыню, куда он должен был унести все грехи Израиля. Позже таинство исповеди осветил Господь в Новом Завете. Во времена своего земного пути Иисус Христос в проповеди призывал Покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное. Как часто нужно исповедоваться? 
Конечно же, в зависимости от ваших внутренней потребности, желания, знаете, вот совесть, внутренний закон Божий, который в каждом месте из нас, он когда-то нас может где-то больше обличать, где-то меньше обличать и подсказывать, что вот, вот хочется пойти поисповедоваться, у Бога попросить прощения. Ну, в среднем раз в месяц, раз в две недели, раз в три недели. Все зависит от степени, скажем так, вот церковленности человека. Ложь, ненависть, зависть, гордыня, клевета, злость, обиды, предательство и даже убийство. Вот что на исповеди слышит священник. Случаются и совершенно страшные откровения. Вам приходилось сталкиваться с какими-то страшными грехами, которые люди исповедуют? Очень сильно меня шокировал э, случай, скажем так, лично по-человечески подошел человек, который хотел поисповедоваться в педофилии. И он попытался еще меня там во время нашего общения как-то убеждать, делая ссылки на Ветхий Завет, что это, мол, нормально, все в порядке вещей и так далее. Но я не разрешил этого человека от грехов, потому что не увидел в нем покаяния, желания исправления. Есть ли вот в, вашей личной, в вашем личном опыте какая-то история, как, которая рассказывает о вот этом пути человека, когда он пришел э, и решил изменить свой образ мысли, свою жизнь, покаялся? И вот вы видите на протяжении какого-то времени, что действительно это покаяние было искренним, и человек совершенно стал другим. Знаю как пример э, тоже одного такого хорошего человека, такой Геннадий, который является прихожанином нашей лавры, который в свое время имел за плечами несколько отсидок в местах лишения свободы, в том числе, к сожалению, за убийство. Но потом, через начало своей церковной жизни в тюремном храме, он начал меняться, и сейчас он полностью отошел от той своей прошлой жизни. Коростенская исправительная колония номер 71. Здесь Геннадий Сухаревский провел 15 лет. Впервые оказался в тюрьме, когда ему исполнилось 14. Преступление совершил ночью, 6 на 7 января. Тогда он не придал значения тому, что это был святой вечер – Рождество. Мама пришла, сказала, наделал дел, держись. То есть я за тебя, говорит, не буду не отстаивать тебя, не стоять за тебя. Ты сам сделал это и сам теперь отвечай за это. Геннадий рассказывает о своем прошлом по дороге в колонию строгого режима. Теперь его путь в тюрьму совершенно с другой миссией. На своем примере он хочет показать и рассказать о том, что покаяние может изменить жизнь любого человека, даже преступника. В детстве Геннадия Сухаревского было все, как и у тысяч мальчишек из 90-х. Он рос в спальном районе, учился в обычной школе, но вдруг папа с мамой разошлись. Меня вот воспитала улица. То есть я не приходил ночами домой, сутками не приходил домой. Подвалы, чердаки, милиция часто домой меня привозила. Так вот и дошло до первого срока. Отец, как и мать, тоже строго осуждал сына. Его слова были такие, что ко мне вообще не обращайся. То есть это твой путь, ты его выбрал, про меня забудь. Но мне известно, он зачеркивал крестиками дни в календаре ожидаемого освобождения. Геннадий совершал преступление за преступлением. Воровство, грабежи, автоугоны. Тюрьма стала для него домом. И, казалось, ничего не могло его остановить. И вот однажды заключенный Сухаревский совершил убийство. Хладнокровно и жестоко. Геннадий нанес своей жертве 18 ножевых ранений. Убил ни за что человека. Просто вот я об этом не думал. То есть это просто событие из жизни. Преступление не повлияло на его взгляды на жизнь. Не заставило задуматься, что он прошел точку невозврата и стал убийцей. Если бы не 50 метров тюремной аллеи. Позже Геннадий назовет эту дорогу 50 метров к Богу. Однажды ранним утром по громкоговорителю объявили о том, что в тюремной библиотеке начинается богослужение. Этой дорогой я ходил долгих 13 лет, и в один из дней вот этот вот промежуток дороги стал для меня судьбоносным. 
Геннадий согласился рассказать о себе. Мы встречаемся в месте, которое в корне изменило его жизнь – в Киево-Печерской лавре. Как это произошло? Это бытовая ситуация. Я сказал слово, мне сказали в ответ два. И в результате вот так вот получилось. 18 ножевых ранений. Все свои преступления я совершал осознанно. То есть ну, в той или иной мере. То есть я понимал, что я понесу за это наказание. А что же родитель? Папа вас любил? Да, как любой родитель. Меня, оказывается, и мама все время любила. А мама еще жива? Нет, она умерла. Она умерла фактически в моем присутствии. Это уже случилось после всех да, историй? Да, после всех. Это я уже был... Мама один. увидела вас уже другим человеком? А, не совсем другим. Она мне не верила. Но вот интересный момент, конечно, у нас в семье были очень сложные отношения. Я когда освободился, меня и домой-то не особо пускали. Вот. Они вас стыдились? Скорее было недоверие, скорее была какая-то опаска. Свой ребенок превратился в чудовище? Э, да, в их глазах на тот момент. И вот здесь мне очень сильно помогла Лавра. До освобождения пару лет я общался с этим батюшкой. Он мне там очень помогал литературой, там, всем разным этим. И вот я в эту трудную ситуацию как бы вот приехал сюда, и здесь мне реально помогли. А этот человек, которого вы убили, он тоже был осужденный? Да. Я его видел второй раз в жизни. То есть я знаю из материалов дела о том, что на тот период, ему было 50 с лишним лет, он имел 7 судимостей и жил где-то в Черниговской области. А вы о нем молитесь? Я, я не помню его имени, но периодически я, конечно, вспоминаю его формулой Господи, имя которого ты сам знаешь, покой Господи душу работаю, имя которого ты сам знаешь. Все-таки человек пострадал в птичке ни за что. То есть можно было как-то это предотвратить, но произошло то, что произошло. И что же это такое? Это предначертание или это выбор вот Бога? Одни останавливаются, а другие не останавливаются. Кто-то меняется путь. Мне кажется, это все-таки предопределение какое-то. Каждый человек на Земле не случайный. У каждого есть свой путь. Каждому дано что-то для чего-то. А ваша вот жизнь потом, все-таки она стала другой. У вас есть семья. Расскажите мне. А, да, у меня есть семья. Мы познакомились с женой здесь, в Лавре. Вместе работали. Я хотел уйти в монастырь. Я готовился к этому, и мне девочки на складе говорят, не обрати внимание на Аню. Мы пару раз ходили пешком к Петру. Ну, я ее побаивался сначала. Я брал товарища с собой, ну, мало ли. А чего боялись? Я не знаю. Ну, я вот боялся, и все. И в один из дней ну, мы так сели в парке Славы на лавочку. Она говорит, подожди, говорит, ты монах? Я говорю, нет. У тебя жена есть? Я говорю, нет. Она говорит, ну и все, давай встречаться. Какая отважная девчонка. Просто нокаут. Я растерялся, я ее провожал на протяжении там, пяти месяцев до дома. Мы все-таки решили расписаться. Но для нас все-таки роспись не главное было, для нас было главное венчание. Это событие, которое происходит один раз в жизни. Я очень нервничал, конечно. Нас венчал мой добрый друг здесь, в Лавре. Пел красивый хор, это было пасхальное, пасхальные дни были. То есть все-таки Лавра сыграла очень какую-то большую роль? Все, в принципе, все. Вот то, что я имею, то, что я имею на сегодняшний день, это все благодаря Лавре. Я многое переосмыслил. Я стал другим человеком. Благодаря Лавре, опять же, у меня появилась прекрасная семья. У меня жена не просто жена, она у меня первый помощник и друг. Вот сам Бог где начался? Уже в Лавре или еще э, в, на зоне? Нет, все-таки в колонии, выйдя с камеры. Мы с обеда шли по аллее. 
и объявили по громкой связи, что приехали священники, будут служить литургии. Мне товарищ говорит, пошли сходим. Он просто пошел раньше, а я шел, он смотрел на меня, когда иду. Он мне потом рассказывал, говорит, вот ломался один человек, и начинался другой человек. Меня поразила проповедь. Я как бы ничего не понял, что происходило, но меня поразила его проповедь. Он рассказывал про одного знаменитого художника, который рисовал э, «Тайную вечерю». В процессе написания картины, рисования, э, он поругался со своим другом. И он его решил изобразить э, в области Иуды. Иуды. Да, и он очень долгое время после этого не мог нарисовать лик Христа, пока не примирился со своим другом. То есть он примирился с другом, перерисовал лик Иуды и закончил ликом Христа. 20 с лишним лет прошло с момента этой проповеди, я ее помню до сих пор. Вы изменились, потому что вас полюбили? Я стал нужным. То есть мне показали... Знаете, каждый человек стремится жить э, и развиваться, когда он э, чувствует, что он кому-то нужен. Мне кажется, что в целом проблема... Не то, что проблема, болезнь общества, что никто никому не нужен, и все без всех могут. И только вот эта нужность, любовь, она может спасать по-настоящему. Каждый человек может измениться. Разницы же нет какой-то. Есть вот, опять же, тема покаяния. Раз, Господи, прости, ты не будешь. Все. Одно слово, прости. Но для ну, некоторых это невозможно даже сказать это слово. Да, да. Вот э, я замечаю, сказать прости очень сложно. Даже вот э, исповедь. Часто же это происходит просто автоматически. Вот у меня было первые мои исповеди, я там писал какие-то поэмы тетради списывал. А один ныне покойный батюшка, вот, я так пришел, встал, открыл, говорю, и так. Начал, он говорит, нет, обожди. Забрал это все, говорит, рассказывай. Это была первая исповедь? Нет, это не первая была. Первая у меня, она была какая-то такая эмоциональная, спонтанная, но я после нее, как холодной водой, меня облили. То есть я всем другим человеком стал. То есть я, ну, я вот по воздуху шел. То есть вот просто так вот раз и все. Когда мама умерла, мы с сестрой стояли в парадном. Я сказал такую фразу. Говорю, мама хотела, чтобы я жил по-человечески, чтобы ей не было за меня стыдно. Я вот ну, пообещал ей, что я буду жить, стараться так, чтобы ей там за меня не было стыдно. И вот э, прошло уже много лет, я, я стараюсь. Прощен ли грех убийства, мы никогда не узнаем. Но в истории христианства, кажется, было все. В последние минуты своего земного пути Иисус Христос обещает рай разбойнику, который был распят рядом с Ним. Только за то, что разбойник на кресте познал Бога, сказав Ему «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». С мыслями о покаянии и прощении я продолжаю свое паломничество в Киево-Печерской лавре. Это не просто путешествие в святые места. Паломничество — это еще и послушание. Тем, кто трудится в лавре, монастырь обеспечивает кровь и трапезу. Ежедневно здесь работают несколько десятков человек. Отбор желающих на послушание очень строгий. Могут попросить даже рекомендательное письмо от священника. Меня благословил наместник Киево-Печерской лавры. Попасть на монастырскую кухню – радость для каждого паломника. Ну, для меня так точно. Я люблю готовить, а слово «люблю» подходит этому месту. Кулинария здесь не просто ремесло. Это нечто намного больше. Здесь нет дорогих кухонных комбайнов, сковородок с тефлоновым покрытием и стильной посуды. Перед началом работы нас трапезник совершает молитву. Кухня особенная. И руководитель, лаврский шеф-повар, на ней тоже особенный. Галина Петровна, или просто Петровна, как ее часто называют на кухне, командует всем в этом маленьком государстве. У нас сегодня по борщ. Давайте перекручивайте э, свекло, буряк. Перекручивайте. Вот 
это агрегат. Класс. Раз, и куча бурек. Так, Оксана, давайте несите. Это на сколько братьев каждый вы день готовите? Мы готовим на 600 человек на рабочих и 200 человек на братьев. Ага. Вот картошка. Высыпайте картошку. Целое ведро высыпайте картошку. Да. Это не изящное кулинарное шоу там. Да. А? Бедром. Будь ласка, яблоки на борщ почистить и порезать вот так. Угу. Чисти сюда, режьте сюда. Я не видела, чтобы яблоки добавляли. Яблоки дуже гарно добавлять. Яблоки мне не дают смак и запах. И особенно, когда Антоновка, так дуже гарно. Угу. И аромат, и вкус, и дает кислинку, и сладость. А приправы какие? Приправы мы не даем. Мы даем. Вместо приправы мы добавляем, у нас есть э, сельдерей, поджариваем, mm -hmm. фасируем сельдерей, mm -hmm. морковь, бешечу, яблоки, mm -hmm. все. Добавляем грибы в картошку тушеную, жаркую, и трошки для, для аромата борща украинского. Mm -hmm. Галину Петровну слушают и справедливо побаиваются все. Послушники, повара и даже монахи. Если захотите прийти на послушание, помните, приказы кулинарного генерала не обсуждаются. Иначе вас отправят мыть пол или чистить картошку. Помыла руки, вытерла руки. Попробуйте на соль. Галина Петровна, а сколько вы работаете уже на кухне? Была на кухне работает 25 руки. А как вас занесло сюда? Как? Ага. Я заболела, сделала операцию. И побоялась в миру работать, пришла в церковь. Такая вы верующая были всегда? Я всегда была верующая. И просто посетил меня Бог, и я начала ходить в церковь, в церковь. Потом пришла сюда на послушание. А вот на послушание вообще может прийти любой или надо... На послушание может прийти любой. У нас на послушание приходят послушники и послушницы. Сразу мы даемся на них. Они чистят нас картошку, что-то там на улице убирают, какие-то помещения прибирают. А потом дивимся на людей, что они с собой представляют. Если хорошая людина, мы их приглашаем уже тогда на кухне более там чистить уже вареные овощи, что такое. А молитвы вы сами читаете, когда готовите? Я, да. Я читаю все А время. вы какой читаете? Я читаю и отче наш, и верую. Господи, помоги, чтобы этот борщ был вкусный. Так, Оксана, дичь, режьте укроп на борщ. Олег, убрать вот тут все. Командирша Галина Петровна. Да, в таком количестве я еще борщ никогда не варил. Ну, попробуйте сегодня сварить, где будет. Попробуйте, какие наварили борщ. Я думаю, братья, сразу простите, если что не так. С допомогою нас вы сварите очень хороший борщ. Вы же послушница, так что слушайте, что вам говорят, и будет хорошо. В Лавру приходят послушники с самыми разными судьбами. Кто-то здесь впервые, кто-то приезжает каждый год на несколько недель как в отпуск. Люди разных профессий, возраста, уровня дохода и семейного положения. Послушание в монастыре – это труд для Бога. Каждый послушник ищет чего-то своего. Одни просят исцеления от болезней или вредных привычек, другие – в поисках спокойствия, внутренней тишины или семейного счастья. Но всех объединяют вера и труд. Вот такая она монастырская жизнь. И давайте будет крутый Все, кручу. На... Вот это? на котлеты. Изредка на монастырский стол попадают рыбные котлеты. Их едят по праздникам. Сначала в мясорубку отправляют рыбу. Много рыбы. Но просто очень много рыбы. Потом добавляют лук, морковь, чеснок и совершенно неожиданный ингредиент. Вы сейчас берете мед? Ничего себе, секретик какой. А зачем нам мед? Чтобы рыба не пахла болотом. Рыба всяка бывает. О, тут даже пчелка одна почивает. Ложки хватит? А убивает вообще вообще запах? Запах, да. Котлеты получаются куриные. Ничего себе. Высыпай фасоль в котел. Есть, шеф. Тут, конечно, жизнь бурлит. 
В монастырском борще все натуральное. Здесь умудряются варить блюдо даже без томатной пасты. Вместо нее томатный сок и лечо с болгарским перцем. Вообще надо было бы шкурки вот эти почистить с перца. А то попадется кому-то еще шкурка. Мы готовим на, на тысячу человек. Если мы будем шкурки выбирать, так нам часу не хватит не на шум. Ага, шкода. Приходите на послушание, помогайте. Тогда сделаем все. И шкурки снимем, ваш пары вы снимем. Братья, я не нарочно. Если шкурка попадется, Галине Петровне. Так, заправь, будь ласка, картошку. Ирочка вам даст, заправляйте картошку. Потом будете заправлять, будете рубить картошку. Ирочка, прямо вот так все сюда, да? Ира, вы тоже повар? Ира тоже повар. А вас как занесло сюда? Ну там в ресторан вы какой-то попасть, итальянский. Если, если кто-то пригласит, пойдет. Мне надо замуж выйти. Так что, в Лавре точно замуж не выйдет? Замуж за монахом никто не идет. Ну да. Так. Ну разве что какие-то послушники не станут монахами. Видите, никогда не узнаем секретов, если не побываем внутри. Итак, приправ не добавляют никаких. В качестве секретного суперингредиента сельдерей и в качестве еще одного суперсекретного ингредиента для рыбы мед. Потому что мед убивает запах рыбы. Болото, как сказала Галина Петровна. Сильно кипеть борщ. Чего не выключила котел? Команды не было. Я же ничего без команды не делаю. Кухня – это же коллективное творчество, Галина Петровна. Когда попадаешь на лаврскую кухню, все рецепты кажутся нестандартными и даже, на первый взгляд, необычными. Но где это видано, чтобы яблоки в борще? А еще, кроме привычного набора продуктов, их добавляют и в винегрет. Лук репчатый, лук надо порезать мелко-мелко. Винегрет. Потом возьмешь воду, сахар добавишь в воду и замаринуешь на пив часа минут 20-30, чтобы ушла э, горечь э, из лука. Вот оно, послушание, отсечение своей воли. Зато грехи все спишутся. Да? Ой, я не знаю, тут надо, наверное, лет сто работы все списали. Лаврские кулинары явно понимают, что делают. Винегрет получается разноцветным, но каждый овощ выглядит ярким и свежим. Чтобы добиться такого эффекта, морковь, прежде чем добавить в общее блюдо, смазывают маслом. Тогда свекла ее не покрасит. Вот такие монастырские лайфхаки. Самый секретный ингредиент любого блюда на монастырской кухне – это молитва. Так, читай молитву, отче наш. Отче наш, и же истина на небе всех, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, как на небе на земле. Хлеб наш насущный наш на бнесе, оставь нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. Не веди нас в свое искушение, но избавь нас от лукавого. Важная часть приготовления трапезы – сервировка блюд. Винегрет посыпаем зеленым лучком. Все, что готовится на монастырской кухне, должно радовать глаз. После салата меня отправили посмотреть, как там наше главное блюдо. Попробуй, будь ласка, какие ты сварила борщ. Чудеса. Классный. Конечно, это неприлично говорить, что это я сварила. Мы все сварили его, но вкус. Да уж, работа на монастырской кухне не самая простая. Но здесь не нужно быть шеф-поваром. Все покажут, всему научат. Мы все здесь в звании рядовых. Все, кроме нашего генерала Петровны, которая в трапезный зал к монахам нас не пустила. Не положено. Приготовление сегодняшнего обеда показало, что постная еда может быть невероятно вкусной. Это борщ с яблоками, котлеты с медом и потрясающее жаркое с грибами. Ну, на мой взгляд, это очень-очень вкусно. Хотелось бы, конечно, чтобы понравилось братьям. Через это окошко еду мы подаем на стол, но зайти туда мы не можем. Братская трапеза – поразительное по своей красоте событие. Все монахи монастыря собираются и с молитвой принимаются за еду. 
Без молитвы в монастыре никуда. Едят братья только два раза в день – в 12 часов дня и в 8 часов вечера. Здесь нет мяса, а рыба, молоко и яйца только по праздникам. Трапеза длится всего 15 минут. Монахи не разговаривают, слушают жития святых, которые обязательно читают во время приема пищи. И здесь все по звонку. Зазвонил колокольчик – начали есть. По нему же и закончат. Ну что ж, будем надеяться, что сегодняшняя трапеза будет не хуже, чем всегда. Казалось бы, в Киево-Печерской лавре я бывала часто. Много раз посещала пещеры или просто приходила на службу. Но открывая одни тайны, Киево-Печерская лавра обязательно загадывала другие. Вот так и сейчас у меня появилось множество вопросов, ответы на которые я надеюсь получить у наместника Киево-Печерской лавры. Красота какая! Богом сданная. Да. Мы сразу благословим да. чай, Христе Боже, благослови оси пяти рабов, сами косяты си, всегда ныне присно, веки веков. Не разрешите вам чуть служить. Да, давайте, пози, Господи. Я поняла, что у меня оказалось такое количество вопросов, на которые у меня нет ответов. Вот эти три дня в лавре это время жизни, как будто я на все посмотрела другими глазами. Краски стали другими, время изменило свое течение. Такая родная, любимая лавра, где я выросла, бывала много раз, она открылась совершенно по-другому. Как будто я многие вещи вообще не замечала и не видела. Священное Писание говорит о том, что сколько бы мы ни читали его, все будут новые новые очерки, новые понимания, новая красота раскрывается, так и в лавре. Здесь, вы знаете, все красиво. Я уже 26 лет, Божьей милости и терпением двух предстоятелей церкви. К Богу приходят в самые тяжелые моменты. И священник, для любого человека, который первый раз приходит, он говорит, надо сначала покаяться в своих грехах. Это очень трудно сделать, вот, облегчить душу. Действительно, покаяние – это, знаете, экзамен для многих непроходим жизни. Почему? Потому что осознать, что ты грешник, очень тяжело. Как? Он хуже, чем я. Как я? Я же не убил, не украл. Первый раз, идя на исповедь, человек не знает, в чем ему исповедоваться. Поэтому священник не должен его осуждать, не должен там, на него, как говорят, на родине наезжать. А нужно дать человеку перечисление грехов. Мы часто не знаем, какие качества по После осознания своих грехов. Первое качество, когда человек начинает плакать. Блажение нищие духом. Человек увидел свою духовную нищету, у него нет выхода, у него нет ничего, и начинает оплакивать свои грехи. Когда человек уже раз, два, три раза пришел в храм, вначале заставил, а после потребность, а после просто необходимость э, идти в храм. Человек раньше не понимал, жизни у Бога и с Богом, то когда укусил и увидел, прикрыв свою наготу покаянием и слезами, он ищет той минуты. И он будет исповедоваться, он будет каяться, и он обязательно изменит свою жизнь. Не сразу. Не сразу идет ребенок, а постепенно. Но чтобы покаяться, нужно простить 
тех, кто обидел тебя? Вы знаете, я, Нет, может быть, я такой несчастный человек. Я не понимаю, почему я не должен простить кого. -то. А вот как родителям быть убитых детей? Ты уже ничего не изменишь. Уже лишь только остается молиться за душу сына или дочери, если это случилось. Не обижаться никого, потому что это не даст никакого смысла жить. Родителям просто нужно помнить, что Господь порога не бывает. И есть такое понимание возмездия. Не надо нам кому-то давать какие-то пощечины, кого-то осуждать. Ну, случилось. Есть такое сказание в житии святых и в истории церкви. Женщина родила уже в таком взрослом период своей жизни ребенка. И когда было ребенку 9 месяцев, ребенок заболел. И умирая, она упросила Господа, Господи, но ты дал, я же просила столько лет. Господь говорит, что лучше он будет, если умрет, тебе будет лучше. Она не согласилась. Господь пошел на просьбу матери. Ребенок выздоровел, дожил до какого-то времени своего возраста и начал воровать, убивать. Люди начали проклинать, проливать слезы. И мама просит, Господи, забери его, потому что невозможно пройти между людьми и осуждение. И он столько приносит людям море. Господь сказал, он тебе не нужен. Она говорит, нет, и он мне не нужен. Когда он был святым, я его хотел, ты не дала. А теперь жди, пока он покается. И окончательный момент. Он приходит пьяный, избивает маму, и мама умирает. Но все равно молится, чтобы Господь помиловал. И когда он пришел в чувство, увидел убитую мать, приносит плоды покаяния, уходит в пустыню, и все свои годы жизни он проливал слезы о том, что он сделал. Вот что такое милосердие, немилосердие. И то, что мы часто просим, Бог исполняет. Но не знаем, нужно ли оно нам. А у вас есть пример каких-то каких -каких очень значимых, Примирение, покаяние. На исповеди это была суббота, первая седмица поста. Я был студентом Московской духовной семинарии. Мне руку положил покойный владыка Варлам на Рождество. И ну, как раз пост. И исповедовала женщина 40 аборт. Это ваша первая исповедь была? Моя первая исповедь. Но слава Богу, что она пришла в чувство покаяния. И рыдала, как младенец перед крестом Евангелия. Это первый такой в моей жизни момент. И второй момент, который мне запомнился, вы помните, был такой человек, который убил 56 человек. Он умер уже. Пришел ко мне на исповедь. Я исповедовал Великий пост. Он сказал, до того, как, извините, до того, до того, как его поймали, он пришел да, в церковь? Да, в церковь, но в Волынске. И мне говорит, я убил. Я говорю, ну, осознаю, да, ну что, заявляй на меня, иди помириться. Я говорю, вы знаете, я не участковый на вас заявляю. И моя цель вас привести к покаянию, и не делайте больше никому зла. Если вы только поднимете руку еще на кого-нибудь, вас просто поймают без меня. На том, я разрешил его все грехи, но не разрешил причащаться. И когда его, он 28-летнюю девушку тащил за дом, держа нож возле шеи, и когда его же взяли, ну, милость Божия над этой девушкой, ему это сказал. И он сказал на суде, я знаю, потому что Павел сказал, если я еще сделаю какое-то убийство, все равно я попаду. Вот это тоже мне в жизни запомнилось. Это он сказал во время процесса этих следственных допросов. Владыка, а смерть – это не конец. А что? Начало. Вот у вас, в вашей личной истории, ведь вы уже встречались со смертью не неоднократно. один раз. А расскажите э, вот эти истории. Московская духовная академия, семинария 1986 год. С 27 на 28 сентября загорелся корпус академический. В моей комнате сгорели пять человек. Мы остались, еще отец Михаил был. 
остались вдвоем. Я дольше был в огне, чем он. Я был более двух с половиной часов, меня только выгорело вот здесь на руке. Опять человек сгорело совсем. Это первое такое явление смерти, когда уже я был назначен наместником. Первый раз нашли в моей крови мы фиакер. Вас попытались отравить? Богу известно. Зачем я буду э, ну, подозревать, интересно. думать? Ну, если Господь попустил и сохранил, я никогда этим не занимаюсь. Расследование. Зачем? Кто я? И второй момент, когда я был на смертном одре, и практически я не поднимался, делали операцию тяжелейшую. Восемь с половиной часов она была в Феофании. И здесь мне поставили диагноз в протяжении трех дней загадочный больной умрет и меня отправить в Австрию. Первый диагноз, когда я только переступил порог, сказали холера. Я еще не знал, что это такое. Боялись подойти и врачи, и спутники. Через два дня приходят и говорят, у вас нет холеры, у вас туберкулез. Я знаю, что у меня туберкулеза нет, а у меня легкие горят, я, э, раны. Через два приходит, дня приходит, два дня говорит, у вас нет туберкулеза, у вас онкология. Когда сказали мне онкология, мне как-то так немножко э, моторошно стало. У меня папа умер от э, тубер, э, рака легких. И сказали рак. Я так себе по руке павел. Тихонечко собирай вещи, это тебе самая лучшая болезнь. Приходит через два дня. Они ведут э, высев, посев. Я говорю, у вас нет рака легких, мы не знаем, что у вас. Какая прелесть. Мы отключаем всю э, жизнедеятельную систему, которая вам дается. Но когда отключили от меня все вот это системы все, у меня с левой стороны стоял Лука Война Синецкий. Три дня. И когда установили мой диагноз э, Булдерхерия, бактериологическое оружие, которое изготавливает Индия, Аргентина или Австралия, уже точно не помню, и Россия. Где оно у меня взялось, неизвестно. Вот. Они обращались, у меня был такой лечащий врач-поп, профессор. Я говорю, что ты сделала, дыка, вот так вот поступили. Я говорю, не знаю, кто-то дал. Говорит, дали спички. Но остаетесь же, вам помогает первая линия антибиотиков, то есть пироволский. Кто-то в тебе там, говорит, говорю, ну вы попа, я владыка, то мне там побольше, наверное, <свят> предстателей. Вот тогда никто не говорил, что я буду жить. У вас есть еще одна интересная история про вашего отца, когда он попал на тот свет и рассказывал вам об этом. Но это же не был сначала православным. Он из протестантов. Когда я поступил в семинарию в 1984 году, я поступил, и я приехал в 1985 году, я попросил, чтобы он от меня отказался. Но э, у нас такая была история, он очень любил маму. А мама заболела тогда, в 1954-1955 год, были эпидемии туберкулеза, страшный туберкулез, в том числе была и моя мама. И ей врачи сказали, если будешь рожать, будешь жить, не будешь рожать, умрешь. Их было 19, 18 умерло, моя мама осталась одна. Но и отец очень молился, чтобы дал ребенка. Ну, получилось, что родился я. Папа хотел, чтобы был летчиком, космонавтом в то же время. Но на последний случай, чтобы был хоть председателем колхоза. А я пошел, я всегда хотел быть священником. Всегда. И когда я поступил в семинарию, Папа мне говорит, я молился, что Господь дал мне сына, он дал папа. Ну, это такой вопрос. И э, я сказал, что пап, я прошу, или примешь православие, я не могу в алтаре молиться, потому что они крещены, или вот просьба, напишите мне, мы на вы говорим, записываю, такую, что я отрекаюсь. Она мне ты что, дурак? Извините за такое слово. Я хотел детей, мне Господь и послал сегодня отказаться. Нет никогда. Но не сказал, будет, не будет принимать крещение. Я уехал 25 января с каникулы в Москву. Мама звонит мне 15 февраля на Сретень. Говорит, сынок, 
Радуйся, веселись. Сегодня папа принял таинство крещения. Сам пошел к священнику. Внуки собрались, дети. Хоть не нужно крестных, он призвал крестных. Вот. Ну, вот так случилось его таинство крещения. Я его венчал. Ну, он и хотел, и не хотел, ну, как человек. Ну, и тут э, он, когда уже заболел раком легких, он был энтузиастом. Он не боялся ни смерти с утра, говорит, сынок. А тогда мы строили Успенский собор, 99-й год, 2000 Я хочу э, попасть в тот собор, за который ты воюешь. Вы, он на меня говорил, вы, мне целовал руку. С первого дня диаконской хератонии. Ну, мы пошли в Успенский собор. Не знаю, что он просил, что он говорил. Поворачивается ко мне и говорит, за этот собор я тебе благословляю, если нужно умереть, умри. И не задумываясь. Так мне повторил три раза. Машину он сам запрыгнул, вот так. Приехал домой. Ну и я побыл с ним. Я говорю, пап, я приеду э, на Дмитрия, поздравлю с днем Анны. Он мне говорит, сынок, в этот день будет похороны. Ну и тут тоже мы сидим, такой крик, он кричит просто недвижимо, кричит. Мы уже читаем на разлучение души с телом молитвы. Он приходит в себя, а руки уже не действовали, ничего. Говорит, сынок, я благодарен, что вы меня забрали по беде. Я был в аду. Все то, что у вас, входя в ближние пещеры, все то есть. Меня только не заводили туда, где не венчано. За нарушение поста я получил. И, ну, все перечислить, все, что было. Ну, уже мы помолились. На второй день он лежит такой красивый, э, ну, просто сияющий. Ну, молимся, мы нужно, Господь прекратит страдания. Он просыпается, говорит, Владыка, зачем вы меня забрали? Я говорю, папа, а что случилось? Я был в районе. Я говорю, как? Владыка, вот читайте Евангелие. Все там, так все есть. Все. И так у него было три раза. Это было, вот он сам рассказал, кого видел, кого не видел. Кого видел? Ну, сказал, что немногих видел своего села. Но, говорит, страдания очень велики. А в раю, говорит, такая радость, что действительно не передать. Матарство Феодора, да? Здесь есть вот в ближних пещерах. При входе Здесь. большая вот эта картина. Душа разлучилась с телом. А почему такие важные вот этот третий, девятый, сороковый день? Не случайно когда-то хоронили только на третий день. Душа ходит по тех местах, где она любила ходить при жизни. И в третий день она впервые видит Христа Спасителя. Третий день? Третий. Идет на поклон ко Христу Спасителю. Даже если это атеист, буддист? Любой, любой человек, он должен видеть, чего он лишился или что он приобрел. Бог есть Бог всех живых, и у Бога нет умерших, и у Бога нет национальности, и нет чужих, и нет своих. У Бога все свои. С третьего по девятый день я говорю и слов своего отца, и э, других святых людей, которые свидетельствуют об этом. Душа проходит райский обитель. Она видит, насколько уже трудно сказать, я думаю, что желающий кто поклонялся Божьей Матери, это свидетель святые, они спрашивали, где Божья Матерь, получили ответ, что она находится на земле со всеми скорбящими и обремененными. Из этого видно, что видят обители райские, о которых Господь сказал, что в Отца суть обители много. И в девятый день душа приходит опять на поклонение, она уже увидела райскую жизнь и увидит видит своего Спасителя, который нам не заслуженно дарует все блага, которые мы должны получить в вечности. И с 9 по 40 день душа проходит метарство страданий ему, которые мы видим при входе в ближние пещеры. И в 40 день душа опять приходит э, на поклонение Христу и получает какое-то определенное место до времени вечного суда. 
Но церковь свидетельствует, что можно изменить загробную участь человека. И много об этом свидетельствуют святые отцы и история церкви, потому что молитва и милостыня могут спасти человека. Поэтому в сороковый день э, церковь совершает особенные поминовения, раздают милостыни, кормят нищих, продолжая как бы добрые традиции той души, которая представилась к Богу. Душа понимает, что она умерла? Она чувствует, она страдает, она мучается в человеческом теле. Человеческое тело – это как бы какая-то грязная рубаха, которая стесняет внутренность человека, душу. Потому что то все, что совершается в нашей жизни, к сожалению, греховной больше всего, оно тяготит душу. Как мы говорим, как тяжело на душе. Душа хочет вырваться, душа хочет высказаться, она высказывается на исповеди, она обличает свою подружку плоть, которая так ей э, портит жизнь. Я бы хотел бы и прошу у Бога, чтобы иметь глубокую веру, христианскую любовь и служить всем. Без исключения. Чем смог бы? Какой вопрос Богу еще в этом теле, в этой жизни вы хотели бы задать? Если бы задал бы вопрос, я сказал бы, Господи, за что ты меня терпишь? За что ты меня так любишь? Это самый лучший вопрос, который, наверное, можно задать Богу. За что ты меня любишь? Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, и вас. Я очень благодарен. И Боже благословение пускай будет Спасибо, на ваших Оксана передачах. Спасибо, Господи. После беседы мы с Владыкой зашли за благословением к духовнику Лавры, архимандриту Аврааме. Теперь эти кадры стали исторической и культурной ценностью. Документальная хроника последних дней жизни старца. Больше десяти лет духовник вел затворническую жизнь не выходил из своей кельи и практически не общался с миром. Совет старца для братья монастыря был Божьей милостью, а паломники в его кратких наставлениях получали мудрости больше, чем во многих книгах вместе взятых. Свой монашеский постриг отец Авраамии принял в 50-е после Великой Отечественной войны. А когда через 10 лет лавру закрыли, ютился на чердаке у знакомых, Служил в Свято-Вознесенском храме на Демиевке. А чтобы прокормиться, вынужден был работать кочегаром. В 1988 году Лавру вернули верующим. Отец Авраамий одним из первых пришел восстанавливать разрушенную святыню. По послушанию он шил облачение для мощей преподобных и для монастырской ризницы. Но самое главное – старец – передал молодым монахам дореволюционный опыт лаврской школы монашеской жизни. А это наш ангел, молитва мы живем. Верующий глубоко надо быть, верующий быть и исполнять по возможности закон заповедь. Я внимала каждому слову батюшки, как будто эти слова доносились с неба, а не от человека. Пусть твоя душа пребывает в молитве а тело в трудах. Всегда спеши на помощь ближнему, и Бог никогда не оставит тебя. Верь, молись, трудись. Так просто и так мудро. 20 сентября 2020 года земной путь архимандрита Авраамия завершился. Теперь он молится за всех нас и свою родную лавру у престола Божия. Завершая путешествие, я подумала о том, как важно каждому из нас быть на своем месте, на своем посту, делать то, на что поставлен. Вот Троицкий надвратный храм. С 12 столетия он встречает паломников. Колокольня, Успенский собор. Все на своих местах. А вот люди, прихожане, паломники, послушники. Галина Петровна, постовой на монастырской кухне. Сегодня она у плиты, а значит и трапеза для монахов будет вовремя. 
А вот братья. Каждый день они выходят на исповедь в службу молебны. Они тоже на своем посту. Владыка Павел, человек, поднявший монастырь из руин, продолжает дело на своем посту наместника. Преподобные Печерские тоже постовые не только Киева, не только Украины, но всего мира. Мощи святых пытались увезти отсюда, уничтожить, а они все зная на своем месте, со святыми молитвами за нас. Пройдут годы, наши дети и внуки зайдут в лавру через Троицкую надвратную церковь, поднимут голову на большую лаврскую колокольню, поклонятся Успенскому собору, зайдут в пещеру и помолятся за нас. Киево-Печерская лавра была вчера, есть сегодня и будет завтра. А пока она на своем посту, значит, многим есть куда пойти и получить ответы на свои вопросы. Как найти свою половинку и жить счастливо? Без Бога это невозможно сделать. Положиться на Бога, отдать Ему все страхи. И мы выходим из храма, и просто вот так тело мелкой дрожью я иду и люблю весь мир. Напоминать себе эту фразу в дни сильных потрясений. Мне стало страшно, будто бы вот темная сила смеется и говорит, где Бог твой? Почему со мной? Где твой Бог? Человек должен найти себя. А я какой? Очень наш и жизнь на небесах, да стится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Все зависит от женщины, все. Радость и покой мужчины, его устремления, его ценности, его дети, его дом. Все зависит от женщины. Помнить об этом и быть с Богом.